say good evening to everyone. Lassen Sie mich einfach guten Abend zu jedem Einzelnen hier sagen. We are very thankful for you all being here. Wir sind so dankbar, dass wir alle hier gemeinsam sein können. And I am also thankful that I am here. Und ich bin mir ich bin auch sehr dankbar, dass ich hier sein kann. It is a privilege to be here in beautiful Germany. Es ist ein Privileg im schönen Deutschland hier zu sein. And there are many things that I know the Lord wants to say to our hearts this evening. Und es gibt viele Dinge, von denen ich weiß, dass der Herr uns sie heute Abend mitteilen möchte. What we simply want to do is ask God to prepare our hearts. Wir möchten einfach jetzt Gott bitten, dass er unsere Herzen vorbereitet, that he may speak unto us, dass er zu uns sprechen kann and make his truth known. und dass seine Wahrheit uns bekannt gemacht wird. Tonight we're going to talk about why do we even need health reform. Heute wollen wir darüber sprechen, warum brauchen wir überhaupt so eine Gesundheitsreform? The world is interested in health reform right now. Die Welt ist an Gesundheitsreform heutzutage interessiert. But the kind of health reform they're talking about is typically related to medical coverage. Aber die Gesundheitsreform, von der sie meistens spricht, das hat mehr was dann mit Gesundheitskosten zu tun, die äh, behandelt werden. And making sure everyone has something available to them in times of need or even emergency. Und dass man einfach sicherstellt, dass jeder dann so ein, eine äh, Möglichkeit hat, wenn, er, wenn es ihm schlecht geht, dass er etwas zurückgreifen kann. That is not the context of health reform that I will be talking with you about this evening. Aber heute Abend in, ist das nicht der Kontext über Gesundheitsreform, den ich heute hier ansprechen möchte. There is a higher principle of health reform es gibt ein höheres prinzip der gesundheitsreform that we're going to look at this evening und das wollen wir uns heute abend anschauen and i believe that god is going to show us amazing things from his word und ich glaube dass gott uns erstaunliche dinge aus seinem wort zeigen wird now how many of you who came here ready to study wer von uns kam hierher um zu studieren Now one of the easiest ways to know that you came here ready to study und der einfachste Weg um zu wissen ob ihr bereit seid zu studieren heute is that you brought your textbook with you und das ist wenn ihr euer Lehrbuch mitgebracht habt how many of us have our bibles wer von uns hat eine bibel dabei amen amen you do not want to hear what a man has to say ihr wollt gar nicht hören was ein mensch zu sagen hat you only want to hear what the man has to say ihr wollt nur sagen was hören was der mensch dort zu sagen hat and there is much that jesus wants to share with us tonight und es gibt vieles was jesus uns heute sagen möchte therefore as we prepare to go into our study wenn wir uns jetzt vorbereiten in unsere unser studium einzudringen i'm going to ask that as much of you as are able to da möchte ich bitten, dass all diejenigen, die dazu in der Lage sind, please kneel with me as we approach the Lord in prayer. Mit mir gemeinsam niederzuknien, wenn wir den Herrn anbeten wollen. Let us pray. Ja, lass uns beten. Our Father in heaven, lieber Vater im Himmel, we thank you for your amazing grace. Wir danken dir für deine erstaunliche Gnade, that has been with us all throughout this week. Die mit uns gewesen ist in der gesamten Woche. And now we come in holy convocation. Und jetzt kommen wir in diese heiligen Zusammenkunft zusammen. Preparing our hearts and our minds for thy holy Sabbath day of rest. Und wir vorbereiten uns in unseren Gedanken und unserem Herzen auf deinen heiligen Sabbattag der Ruhe. We ask you to please forgive us of our sins. Und wir bitten dich, dass du bitte unsere Sünden vergibst. And that you will also speak to our hearts. Und dass du auch zu unserem Herzen sprechen möchtest. May you help us to behold wondrous things from your word. Und bitte hilf uns, dass wir wunderbare Dinge aus deinem Wort erkennen können. Send your Holy Spirit, we pray, Sende deinen Heiligen Geist, das bitten wir. That he may come and be our teacher. Dass er kommen möge und unser Lehrer sein. And we thank you for hearing this prayer. Und wir danken dir, dass du dieses Gebet erhörst. For we ask it all in Jesus name. Denn wir bitten es alles im Namen Jesu. Amen. Amen. Now the first screen that we have up would be a black screen. Nun die erste ähm, die erste Titel, den wir haben, wäre ein schwarzer äh, Bildschirm, genau. All right. So if we ja. see a black screen, don't be intimidated by that. I put that there on purpose. Ähm, also dieser schwarze äh, Bildschirm war eigentlich so mit Zweck gedacht. All right, good. So while they're working on that, also solange die jetzt da noch arbeiten, I'm going to go ahead and ask you a question. Da werde ich euch einfach mal eine Frage stellen. How many of you are familiar with God's servant by the name of Paul? Wer von uns kennt den ähm, Diener äh, von Gott, nämlich Paulus? All of us, yes? Ja, alle von uns. Sehr gut. Now, do you believe that Paul had a powerful ministry? Glaubt ihr, dass Paulus einen kraftvollen Dienst hatte? Yes? Ja? Now, I'm gonna ask you a question. Nun, ich werde euch eine Frage stellen. And the purpose of me asking this question is to get an answer. Und der Zweck meiner Frage ist, dass ich eine Antwort bekomme. Good. Sehr gut. The question is, die Frage ist, what was it that made Paul's ministry so powerful? Was hat den Dienst von Paulus so kraftvoll gemacht? What would you say? Was würdet ihr sagen? 
Anyone, just raise your hand. Einfach hebt eure Hand. And I'd like to acknowledge you. Yes. Ja. Die Liebe Jesu. His love for Jesus. Ja, seine Liebe für Jesus. Very good. Sehr gut. What else do you think made Paul's ministry so powerful? Was außerdem glaubt ihr hat den Dienst von Paulus so kraftvoll gemacht? Yes. He lived what he preached. Okay, he lived what he preached. Ja, er hat das äh, getan, was er auch gepredigt hat. Yes. Ja. His uh, encounter with Jesus. His encounter with Jesus. Good. Now, this group over here to my left. Diese Gruppe hier zu meiner Linken is very active. Die ist ziemlich aktiv. <laughs> Now I'd like to hear some activity from my right. Nun möchte ich auch zu meiner Rechten ein bisschen Aktivität hören. Anyone from my right, what do you think made Paul's ministry so powerful? Uh, hier auf der Rechten, was glaubt ihr, was hat den Dienst von Paulus so effektiv gemacht? You raised your hand, so I know ihr you have a thought. Ihr hebt eure Hand und dann wisst ihr, was ihr einen Gedanken habt. Yes. He knew his dependence upon God. He knew his dependence upon God. Very er wusste, good. dass er von Gott abhängig ist. Sehr gut. One more. N noch jemand. Um, God's presence in Paul. God's presence in Paul. Ja, Gottes Gegenwart in Paulus. Now all of your answers are correct. Alle eure Antworten sind richtig. I wanna, okay, well let's take one more. Einen nehmen wir noch. Uh, he loved the people. He loved the people. Ja, die Menschen geliebt. Amen. Amen. Now, I'm going to add something to all of the answers that you gave. Und zu all diesen Antworten werde ich noch etwas hinzufügen. That most times individuals do not consider. Das nämlich die meisten meist, die meisten Menschen sich nicht wirklich überlegen. Go to the book of 2 Corinthians chapter 2. Lasst uns zu 2. Korinther Kapitel 2 gehen. There's another reason why Paul's ministry was so successful. Da gibt es einen anderen Grund, warum der Dienst des Paulus so erfolgreich war. And Satan could not get an advantage over him. Und Paulus, äh, Verzeihung, Satan konnte einfach keinen Vorteil über ihn gewinnen. I want you to notice what the Bible says as we consider verses 9 and 10. Ich möchte, dass ihr bemerkt, was die Bibel sagt, wenn wir Vers 9 und 10 lesen. Paul is ministering to the people at the church of Corinth. Paulus dient der Gemeinde und den Menschen in Korinth. There were many challenges in the church of Corinth. Und es gab viele Herausforderungen in der Gemeinde in Korinth. Paul is giving counsel to the brethren there. Und Paulus gibt den Brüdern dort Ratschläge. And I want you to notice how he articulates this in verses 9 and 10. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, wie er das artikuliert in Vers 9 und 10. Let us go ahead and read. Und ich werde es direkt vorlesen, ähm, denn ich habe euch deshalb geschrieben, um eure Zuverlässigkeit zu erkennen, ob ihr in allem gehorsam seid. Wenn ihr aber etwas vergebt, dem vergebe ich auch. Und denn wenn ich auch jemand etwas vergebe, so vergebe ich es um euret Willen vor dem Angesicht des Christus. Now Paul is talking about the importance of forgiveness. Paulus spricht hier von der Wichtigkeit der Vergebung. As it relates to offenses that have taken place. Und zwar wenn es um Dinge geht, um Anstößigkeiten, die he stattgefunden haben. He highlighted in verse 10. In Vers 10 hat er etwas betont. The importance of even him forgiving the individual. Und selbst er musste anderen vergeben. In the person of Christ. Und zwar in der Person Christi. Now I want you to notice what he says now in verse 11. Und nun schaut, was er in Vers 11 sagt. Look at why it was so important for him to express this forgiveness. Und schaut, warum es so wichtig war für ihn diese Vergebung auszudrücken. For himself as well as as a lesson for the brethren in the church of Corinth. Und zwar für sich selbst als auch als eine Lektion für die Geschwister in Korinth. Look at what it says in verse 11. Und in Vers 11 heißt es, damit wir nicht von dem Satan übervorteilt werden, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. He noticed that if he did not do what God told him to do, er hat bemerkt, dass wenn er nicht das tut, was Gott ihm gesagt hatte, he knew that Satan would get an advantage over him. Dann over him. wusste er, dass Satan einen Vorteil über ihn gewinnen würde. Therefore, Paul says, we are not ignorant of his devices. Deswegen sagt der Paulus, wir, seine Absichten sind uns nämlich nicht unbekannt. You see, in the midst of all the answers that you gave in relation to Paul's ministry, seht ihr in all, inmitten all diese Antworten, die ihr gegeben hat, in Bezug gegeben habt in Bezug auf den Dienst von Paulus, and why his ministry was so powerful, und weil sein Dienst so kraftvoll war, one of the reasons why, in addition to what you said, einer der Gründe, äh, äh, der dazu noch hinzugefügt werden kann, zu dem was that, ihr gesagt habt, that made his ministry so powerful, dass seinen Dienst so kraftvoll gemacht hat, was that he was not ignorant of satan's devices das war dass er genau wusste er war nicht seine die absichten satans waren ihm nicht unbekannt he said that if he was ignorant of satan's devices er sagt wenn ich wenn mir das unbekannt gewesen wäre was satan vorhat that satan would get an advantage over him dann hätte satan einen vorteil mir gegenüber now if paul understood that 
Nun, wenn Paulus das verstanden hat, do you think we should understand that? Glaubt ihr, wir sollten das auch verstehen? Yes? Ja? Now I want you to see how Jesus brought this point out. Nun ich möchte, dass ihr seht, wie Jesus diesen Punkt herausgebracht hat. In Luke the 14th chapter. Und zwar in Lukas im 14. Kapitel. Jesus also wanted us to understand Christian warfare. Und auch Jesus wollte, dass wir den christlichen Kampf verstehen. And, and I want you to see how he ex, how he expresses this. Und ich möchte, dass ihr seht, wie er das ausdrückt. As we consider Luke the 14th chapter. Wenn wir jetzt Lukas Kapitel 14 anschauen, And we're gonna go ahead and consider verse 31. Und wir schauen uns Vers 31 an. Jesus is now making a point about understanding your enemy. Und Jesus macht hier einen Punkt, es geht darum, seinen Feind zu verstehen. In the previous verses he was talking about not building without being able to finish the project. In den vorherigen Versen hat er darüber gesprochen, dass man nicht bauen sollte, wenn man nicht in der Lage ist, das Projekt auch zu Ende zu bringen. And now notice how he uses this scenario of warfare in verse 31. Und jetzt bemerkt wie er dieses Szenario eines Kampfes, eines Krieges benutzt in Vers 32. To teach you and I about how to conduct ourselves in Christian warfare. Wie man Vers 31 damit er uns lehren kann, wie wir uns verhalten sollten im christlichen Kampf. Notice what it says in verse 31. Und Vers 31 heißt es, oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. You know, one of the things I love about Jesus, Einige Dinge, die ich an Jesus so sehr liebe, ist, dass er sehr praktisch wenn es um Christen lebt. Dass er so praktisch ist, wenn es darum geht, christlich zu leben. He says, look, if you're gonna get ready to go to a war, er sagt, schaut mal, wenn ihr jetzt eben fertig werdet, euch fertig macht, um einen Krieg zu ziehen, he's saying, doesn't it make sense? Er sagt, macht es nicht einfach Sinn, to understand how much arsenal your enemy has? Macht es nicht Sinn, zu verstehen, wie viel Arsenal der Feind hat, so that you can make sure you have enough arsenal to combat, combat him and defeat him so dass du sicherstellen kannst, dass du genügend Arsenal hast, um ihn zu besiegen und zu vernichten. That's a practical instruction. Das ist eine ziemlich praktische Instruktion. Many people are claiming that they're fighting against the power of Satan. Viele Menschen sagen, oh, ich kämpfe gegen die Kraft Satans, while they are completely ignorant of his devices. Aber sie wissen überhaupt gar nicht, was Satan vorhat. In the book Great Controversy, page 516, im Buch Der große Kampf auf Seite 516 It says that there is nothing that Satan fears more. Da heißt es, dass es nichts gibt, was Satan mehr fürchtet, than when we become acquainted with his devices. Als dass wenn wir jetzt äh, wissen, was er eigentlich vorhat, wenn wir seine Vorstellung erkennen. I think it's high time tonight to put some fear in Satan's heart. Und ich denke, heute ist die richtige Zeit, ein bisschen Furcht in das Herz von Satan zu setzen. Can you say amen to that? Könnt ihr dazu Amen sagen? Amen. Amen. Now, nun, do we have an enemy in these very last moments of Earth's history? Haben wir einen Feind in diesen letzten Tagen der Weltgeschichte? Yes? Ja? What's the name of this enemy? Was ist der Name dieses Feindes? Satan, that is true. Satan, das ist wahr. But Satan typically works through mediums. Aber Satan kämpft meistens durch bestimmte Medien. Organizations. Durch Organisation. Powers. Durch Kräfte. Systems. Durch Systeme. What is the organization, power or system that Satan is working through? Was ist die Organisation, die Kraft, das System, durch das Satan wirkt? To bring war against God's people. Um Krieg zu führen gegen Gottes Volk. What would you say? Was würdet ihr sagen? It's too quiet. Das ist jetzt zu leise. Papacy, Catholic Church, Protestant America. Okay, now let us find out from the Bible. Lass uns das aus der Bibel betrachten. And let's use the biblical language. Und lass uns die biblische Sprache benutzen. The first expression we find in Revelation 14. Die ersten, den ersten Ausdruck, den wir finden in Offenbarung 14. The Bible says in Revelation 14. In Offenbarung 14 sagt uns die Bibel. Under the herald of the three angels messages. Und zwar während die dreifachen Engel die Drache Engelsbotschaft verkündigt wird. It is encased right in the second angel. Da ist es mitten im zweiten Engel äh, eingebaut. That is a foundation to prepare for the third angel's message. Und diese zweite Engelsbotschaft ist die Grundlage für die dritte Engelsbotschaft. Notice how the Bible spells it out in Revelation 14:8. Und schaut, wie die Bibel das ausdrückt in Offenbarung 14 Vers 8. Und ein anderer Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. 
The Bible refers to this institute, this system, this organization. Die Bibel nennt diese Institution, dieses System, diese Organisation as none other than Babylon. Sie nennt es nicht anders als Babylon. Now notice how the Bible spells it out even more in Revelation 17. Und schaut, wie in Offenbarung 17 das noch deutlicher gemacht wird. And when we go to Revelation 17, und wenn wir Offenbarung 17 uns anschauen, we're just going to go ahead and look at verses 1 and 2. Dann schauen wir uns Vers 1 und 2 an. And then verse 5. Und dann Vers 5. Notice how the Bible spells this out. Und schaut, wie die Bibel das beschreibt. Und einer von den sieben Engeln, welche die sieben Schalen hatten, kam und redete mit mir und sprach zu mir, komm, ich will dir das Gericht über die große Hure zeigen, die an den vielen Wassern sitzt, mit der die Könige der Erde Unzucht getrieben haben und von deren Wein der Unzucht, die, welche die Erde bewohnen, trunken geworden sind. Vers 5. Und auf ihrer Stirn war ein Name geschrieben, Geheimnis Babylon, die große die Mutter der Huren und der Gräuel der Erde. And so the Bible spells out that Babylon and her daughters und so sagt die Bibel, dass Babylon und ihre Töchter are seeking to infect the whole world with its wine. Dass die die gesamte Welt beeinflussen wollen mit ihrem Wein. This is an attack. Das ist ein Angriff. And this attack has been going on before any of us was born. Und diese Attacke ging schon los, bevor irgendjemand von uns geboren worden ist. But this attack more than likely will be finished before any of us may die. Aber diese Attacke wird wahrscheinlich beendet werden, bevor jemand von uns stirbt. In other words, the prophetic events of the book of Revelation. Mit anderen Worten, die prophetischen Ereignisse im Buch der Offenbarung is very much present truth. Das ist ziemlich genau gegenwärtige Wahrheit. And is also going to affect our very near future. Und es wird auch unsere ziemlich vor uns liegende, nahe vor uns liegende Zukunft beeinflussen. Now God gives a very important counsel in Revelation 18. Gott gibt uns einen sehr wichtigen Ratschlag in Offenbarung 18. Still speaking of Babylon. Immer noch geht es um Babylon. The Bible now says in Revelation 18 verses 1 to 5. Da sagt die Bibel in Offenbarung 18 Vers 1 bis 5. I want you to notice what the scripture says. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, was die Bibel sagt. Go ahead and read all five verses. Yes sir. Okay. Vers 1 bis 5. Und nach diesem sah ich einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte große Vollmacht. Und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große. Und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn von dem Glutwein ihrer Unzucht haben alle Völker getrunken. Und die Könige der Erde haben mit ihrer Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind von ihrer gewaltigen Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden reichen bis zum Himmel und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Now I want you to notice what God said in these few verses. Ich möchte, dass ihr bemerkt, was Gott in diesen wenigen Versen uns sagt. He clearly identifies the enemy. Er identifiziert ganz klar den Feind. He also identifies its influence. Er identifiziert auch seinen Einfluss. It is worldwide with the highest powers on this earth. Und zwar ist es ein weltweiter Einfluss mit den wichtigsten Mächten dieser Welt. And then God gives us a counsel. Und dann gibt uns Gott einen Ratschlag. His counsel was come out of her, my people. Sein Ratschlag war kommt aus ihr heraus, mein Volk. Now, how many of us can say by the grace of God, Wer von uns kann sagen durch die Gnade Gottes, that the Lord has already delivered us out of Babylon? Dass der Herr uns bereits aus Babylon herausgeführt hat. Would you raise your hand with me? Könnt ihr eure Hand uh, erheben? All right, that's okay. many of us. Das sind viele von uns. Now watch this. Nun schaut her. Is it possible? Ist es möglich? That we might have come out of Babylon, dass wir vielleicht aus Babylon herausgekommen sind, but are still in Babylon. Aber irgendwie immer noch in Babylon sind. In other words, mit anderen Worten, the second angel's message is part of what the Bible calls the everlasting gospel. Die zweite Engelsbotschaft ist Teil von etwas, was die Bibel als ewiges Evangelium bezeichnet. And I want you to see how the Bible defines what the gospel is. Und ich möchte, dass ihr seht, was die Bibel als das Evangelium definiert. Go to the book of Romans chapter 1. Schaut mit mir in Römer Kapitel 1. When we look at Romans the first chapter, we will find a biblical definition for the gospel. Wenn wir in Römer 1 schauen, werden wir eine biblische Definition des Evangeliums finden. Notice what the Bible says. Schaut, was die Bibel sagt. Verse 16. Yes, sir. 17, so. Just verse 16. Okay. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Now notice that Paul says he's not ashamed of the gospel. Äh, bemerkt, dass 
Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. And he describes the gospel as God's power. Und er beschreibt das Evangelium als Gottes Kraft. And the direction of that power is that it leads to salvation. Und die Richtung dieser Kraft Gottes ist, dass sie zur Erlösung führt. And that power only belongs to those who believe. Und diese Kraft gehört nur denen, die glauben. Now, Nun, if the gospel or since the gospel is power, nun, wenn das Evangelium also Kraft ist, that means that it's more than lip service. Dann ist es also mehr als ein Lippenbekenntnis. It also means that it's more than just an intellectual understanding of truth. Es ist also auch mehr als nur ein intellektuelles Verständnis der Wahrheit. Power is not simply something that we understand or talk about. Kraft ist nicht etwas, das wir verstehen oder über das wir reden. Power is something you and I experience. Kraft ist etwas, das du und ich erfahren. Therefore it is not enough to say I understand the second angel's message. Deswegen ist es nicht nur äh, ausreichend wenn wir sagen ich verstehe den zweiten Engel. But the real question is are you experiencing the second angel's Aber message? Aber die echte Frage ist erlebst du den zweiten Engel? In other words it is possible that we might have come out of the location of Babylon. Es könnte also sein dass wir aus der äh, aus dem Ort aus der Gegenwart Babylons herausgekommen sind but still be in the experience of Babylon aber dass wir immer noch die Erfahrung Babylons erleben even though our names are in the remnant church vielleicht sind da, obwohl vielleicht unsere Namen in der Gemeinde der übrigen sind are you following so far äh, folgt ihr mir bis dahin yes ja all right gut now Nun. if we wanted to make sure that we had total complete victory over Babylon wenn wir also den totalen vollständigen Sieg über Babylon haben wollen, both by its location and condition, nicht nur über den Ort Babylon, sondern auch über den Zustand Babylons, if God gave us a character in the Bible, wenn Gott uns einen eine Person in der Bibel geben würde, who also fought against Babylon, die auch gegen Babylon gekämpft hat, and had the victory, und siegreich gewesen ist, do you think we can learn a lesson through that example? Könnten wir da nicht eine Lektion dadurch lernen? Yes. Ja. So then, who in the Bible do we know? Wen kennen wir in der Bibel, that came face to face in a battle with Babylon, der Angesicht zu Angesicht mit Babylon kämpfte and made it through successfully. Und erfolgreich siegreich durchgegangen ist. What's his name? Was ist sein Name? Daniel. Daniel. Very good. Sehr gut. Now let's go to the book of Daniel chapter 1. Lasst uns zu Daniel Kapitel 1 gehen. You see the same way that Paul understood the enemy and the way he attacks. Seht genauso wie Paulus den Feind verstand und die Art und Weise wie er attackiert. The same way that Jesus knew his enemy and the way he attacks. Auf die gleiche Art und Weise wie auch Jesus seinen Feind kannte und dessen Attacken. Is the same way we should understand Babylon and their method of attack. Genauso sollten auch wir Babylon verstehen und deren äh, Attacken und deren Methoden. To try to get us to drink its wine. So, dass sie uns die versuchen nämlich, dass wir ihren Wein trinken. I remember I used to go to parties. Ich erinnere mich, ich bin früher auf Partys gegangen. And when I would go to parties, sometimes they would have something called a bowl of fruit punch. Und dann hatten die immer so eine, ja, so eine, 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 ein, ein Punsch, ein Fruchtpunsch, eine Fruchtbohle, so einen großen Becher, einen großen Eimer. And it would be a big bowl that would have all sorts of cups around it. Und da war ein großer Eimer, dann viele äh, Tassen drumherum. And everybody would just simply take a cup. Und jeder würde einfach so eine Tasse nehmen. Take the little spoon. Nimmt einen kleinen Löffel. Scoop some of the fruit punch. Und nimmt ein bisschen von diesem Fruchtpunsch. And pour it in. Und tut ihn hinein. Now there was one night. Da gab es eine Nacht. That there was a man who came to the party. Der, da kam ein Mann in zur Party. He wanted to get everybody to drink this really bad alcohol. Und er wollte, dass jeder diesen wirklich schlimmen, schlechten Alkohol trinkt. All alcohol is bad. Nun, aller Alkohol ist schlecht. Amen. Amen. All right. Ja, sehr gut. All alcohol is bad. Alle Alkohol ist schlecht. But this stuff that this guy had, aber dieses Zeug, das dieser Mann hatte, was five times worse than regular alcohol. Der war noch fünfmal schlimmer als normaler Alkohol. He's walking through and telling everybody, take a sip, take a sip, take a sip. Und er hat zu jedem gegangen und hat gesagt, nimm das, nimm das, nimm das. And no one wanted to drink his wine. Und niemand wollte seinen Wein trinken. So he came up with an idea. Und jetzt kam er, hatte eine Idee gehabt. He went over to the fruit punch. Er ging zum Fruchtpunsch. He looked around to see if anybody was looking. Er hat sich ein bisschen umgeschaut, ob jemand äh, äh, zu, schaut. Took the top off of the alcohol und hat das aufgemacht den Alkohol die Flasche. And poured it in. Und hat es einfach hineingetan. And then walked away. Und ist dann noch zurückgegangen. He couldn't get everyone to drink the wine directly. 
er hat es nicht geschafft, dass irgendjemand seinen Wein direkt getrunken hat. But what he did was he snuck and poured the wine in the fruit punch. Aber er hat einfach diesen Wein jetzt in den Fruchtpunsch hineingetan. So when people began to think that they were just drinking fruit punch, und als die Leute geglaubt haben, dass sie einfach nur Fruchtpunsch trinken, they realized that there was a little extra in that fruit punch. Dann haben sie merkt, da gab es noch so ein bisschen extra zu äh, extra Stoff in diesem Fruchtpunsch. And that man's mission was still accomplished. Und seine Mission hat sich dann noch erfüllt. Brothers and sisters, while Satan is convincing many in this world directly to drink his wine, liebe Freunde, ähm, während Satan viele verführt heute direkt in der Welt seinen Wein direkt zu trinken, for many of us, especially of those who name the name Seventh Day Adventists, für viele von uns, insbesondere für die, die sich den Namen geben Siebenten Tags Adventisten. Satan had to find another way to get his wine into our minds. Da hat Satan einen anderen Weg gesucht, um seinen Wein in unseren Kopf zu kriegen. And I'm going to show you the threefold steps that he used. Und ich zeige euch den dreifachen Schritteplan, den er benutzt hat. When he attacked God's servant Daniel. Als er Gottes Diener Daniel angegriffen hat. So we're about to understand some things about our enemy. Wir werden jetzt einige Dinge über unseren Feind verstehen. And then by the grace of God to see how we can be delivered from it. Und dann werden wir durch die Gnade Gottes hoffentlich sehen können, wie wir dem auch entkommen können. I want you to notice what the Bible says as we consider Daniel chapter 1. Und ich möchte, dass ihr bemerkt, was die Bibel in Daniel Kapitel 1 sagt. And we're look at verses 3 and 4. Und wir schauen uns Vers 3 und 4 an. Let's notice what the Bible says. Die Bibel sagt, und der König befahl Aspenas, dem obersten seiner Kämmerer, dass er ihm etliche von den Söhnen Israels bringen solle, die von königlichem Samen und von den Vornehmsten sein sollten. Junge Männer ohne Makel, schön von Gestalt und klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, die tüchtig wären, im Palast des Königs zu dienen, und dass man sie in der Schrift und Sprache der Chaldea unterweise. In fact, let's go from verses 5 to 7 as well. Lass uns Vers 5 und 7 genauso lesen. Diesen bestimmte der König den täglichen Unterhalt von der feinen Speise des Königs und von den Wein, den er selbst trank und ordnete an, dass man sie drei Jahre lang erziehen sollte und dass sie danach dem König dienen sollten. Unter ihnen befanden sich von den Söhnen Judas Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Diesen gab der oberste Kämmerer andere Namen. Und zwar nannte er Daniel Belsatzer, Hanania Sadrach, Misael Mesach und Asaya Abednego. Now, Nun, we see that there are three things that Nebuchadnezzar tried to do. Es gab hier drei Dinge, die Nebukadnezar versucht hat, to unfit God's servants, um Gottes Diener unfähig zu machen, from following God, so dass ihm nicht nicht mehr Gott folgen könnten. Now, if you're taking notes, this is what you would write down. Nun, wenn ihr Notizen macht, dann solltet ihr das aufschreiben. The three things that Babylon attacked. Die drei Dinge, die Babylon attackiert hat. One was the educational curriculum. Das erste war das Erziehungsprogramm. Number two, he also tried to change their names. Zweitens haben sie auch versucht, die Namen zu ändern. And number three, they tried to change their diet. Und drittens haben sie versucht, die Ernährung zu ändern. Can you see the same thing I see? Könnt ihr das gleiche sehen, was ich gesehen habe? So far? Bis dahin? All right. Okay, gut. Now, Nun. when we look at the, the, the way Nebuchadnezzar tried to change the educational curriculum, wenn wir den, die Methode anschauen, wie Nebuchadnezzar versucht hat, das Erziehungsprogramm zu ändern, I challenge you. Da möchte ich euch herausfordern. You can study Daniel chapter 1 to Daniel chapter 12. Ihr könnt Daniel 1 bis Daniel 12 durchstudieren. You never find Daniel giving an open. Ihr werdet niemals finden, dass Daniel einen offenen Protest. Protest gibt. In other words, Nebuchadnezzar says, you must learn the ways of the Chaldeans. Mit anderen Worten, Nebuchadnezzar sagt, du sollst jetzt auch die Wege der Chaldea lernen. We don't find anywhere in the book of Daniel. Wir finden im ganzen Buch Daniel nirgendwo, where Daniel is openly protesting and saying, I will not study your books. Ein ein Fall, wo Daniel sagt, nein, ganz offen protestiert, ich werde eure Bücher nicht studieren. Did anybody find anything different? Hat jemand etwas anderes gefunden? Now the reason why Daniel did not have to openly protest this, der Grund warum Daniel nicht offen protestiert hat, is because Daniel lived by the principle of Proverbs 22 verse 6. Dass Daniel nach den Grundsätzen von Sprüche 22 verse 6. Ähm, 22 Vers 6 gelebt. Let's go to Proverbs 22 and let's look at what it says in verse 6. Lass uns zu Sprüche 22 und dort Vers 6 gehen. And watch how the Bible spells this out. Und lasst uns schauen, was die Bibel dort sagt. Sprüche 22 Vers 6. Gewöhne den Knaben an den Weg, den er gehen soll, so wird er nicht davon weichen, wenn er alt wird. Daniel was trained up from childhood. Daniel war von seiner Kindheit an trainiert worden. Understanding present truth. Und er verstand die gegenwärtige Wahrheit. And as a result of him being rooted and grounded in the truth. 
und weil er gewurzelt und, und gegründet war in der Wahrheit, it could not affect him when Nebuchadnezzar brought in his false truths. Da hat es ihn nicht wirklich beeinflusst, als Nebukadnezar seine falschen Wahrheiten hineingebracht hat. This is why in Ecclesiastes chapter 12 verse 1, deswegen sagt die Bibel in Prediger 12 Vers 1, the Bible says remember now thy creator in the days of thy youth. Da heißt es, erinnere dich in den Tagen an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend. While the evil days come not, wenn die bösen Tage noch nicht gekommen sind. It was in the time of peace that Daniel's parents gave him present truth. Es war in der Zeit des Friedens, als die Eltern von Daniel ihm die gegenwärtige Wahrheit gegeben hatten. So that even when the trying times would come in the future, so dass als auch die schlimmen Zeiten in der Zukunft kommen würden, Daniel would be so rooted and grounded in God's truth dass Daniel so gegründet und so gewurzelt wäre in der Wahrheit Gottes, that if he was taken captive, dass selbst wenn er gefangen genommen werden würde, he has already fallen so deeply in love with Jesus, dass er bis dahin bereits so tief in Liebe gewesen ist mit Jesus, that he would prefer to die dass er, turn his back on God. dass er sogar lieber gestorben wäre, als Gott den Rücken zu Parents, can you say that about your children? Eltern, könnt ihr das über eure Kinder sagen? We need to raise up little Daniels and little Josephs. Wir müssen heute kleine Daniels und kleine Josefs ähm, such a deep love for God, aufziehen, die so eine tiefe Liebe für Gott haben. That if they were ever removed from us, dass selbst wenn sie irgendwann von uns entfernt werden, that such a foundation has been given to our children, dass so eine Grundlage unseren Kindern gegeben worden ist, that even when the powers that be try to teach false education, dass selbst dann, wenn die Krä andere Kräfte versuchen, ihnen falsche Lehren beizubringen, Our children will stand upon the truth though the heavens fall. Dass unsere Kinder auf der Wahrheit stehen bleiben auch wenn der Himmel über ihnen zusammenstürzt. This is why Daniel didn't have to make an open protest. Deswegen musste Daniel keinen offenen Protest einlegen. Because he knew in whom he believed. Denn er wusste an wen er geglaubt hat. But then the other thing that we can never try to change. Aber dann hat Nebukadnezar noch etwas anderes versucht zu ändern. Was Daniel's name. Und das war sein Name. He called his name Belteshazzar. Er nannte seinen Namen Belsazar. Now you can study Daniel chapter 1 to Daniel chapter 12. Und nun könnt ihr wieder Daniel 1 bis Daniel 12 studieren. You find no open protest from Daniel. Und ihr werdet wieder keinen offenen Protest von Daniel finden. When he said, excuse me, my name is Daniel, not Belteshazzar. Wo er vielleicht gesagt hat, Entschuldigung, mein Name ist Daniel, nicht Belsazar. When all the powers that be wanted to address him, wenn alle Mächte ihn auch ansprechen wollten, They would go ahead and say Belteshazzar. Da hätten sie gesagt Belzazar. And he would look at them and say yes. Und er würde sagen ja. But you know why Daniel could do that? Aber wisst ihr, warum Daniel das tun konnte? Is because Daniel already said, I know my name. Weil er wusste oder gesagt hat, ich kenne ja meinen Namen schon längst. You can call me what you want. Du kannst mich nennen, wie du willst. But I know my name. Aber ich kenne meinen Namen. I know who I really am. Ich weiß, wer ich wirklich bin. Name represent character. Denn ein Name stellt den Charakter dar. Daniel understood the character he was called to reflect. Und er kannte den Charakter Daniel, den er widerspiegeln sollte. So when people called him other names, und als die Menschen jetzt mit anderen Namen gerufen haben, that didn't phase him. Das hat ihn nicht wirklich gestört. Because when you read Daniel chapter 7 verse 15, denn wenn ihr Daniel Kapitel 7 Vers 15 lest, he says I Daniel. Da sagt er ich Daniel. When you read Daniel chapter 8 verse 2, wenn ihr Daniel Kapitel 8 Vers 2 lest, he says me Daniel. Da sagt er mich Daniel. When you read Daniel chapter 8 verse 15, wenn ihr Daniel Kapitel 8 Vers 15 lest, he said I Daniel. Da sagt er ich Daniel. When you read Daniel chapter 9 verse 2, wenn ihr Daniel Kapitel 9 Vers 2 lest, he says I Daniel. Da sagt er ich Daniel. You see brothers and sisters, God gave us a name. Seht ihr, Brüder und Schwestern, Gott gab uns einen Namen. And connected to that name was supposed to be character. Und mit diesem Namen sollte auch Charakter zusammengehören. That name that God gave to us was Seventh Day Adventist. Der Name, der er uns gegeben hat, ist Siebenten Tags Adventisten. And while a lot of people are trying to erase Seventh Day and just call themselves Adventists. Und weil vielleicht manche Menschen einfach den siebten Tag hier rausstreichen wollen und sich nur Adventisten nennen wollen. I pray there's no Adventist in here tonight. Da bete ich, dass heute kein Adventist hier ist. Unless you're an Adventist preparing to become a Seventh Day Adventist. Es sei denn, du bist ein Adventist, der sich vorbereitet, ein sieben Tags Adventist zu werden. You see the words the, when you deal with the Seventh Day.
that is preparing das sich vorbereitet for the second coming of Jesus Christ. auf die Wiederkunft Jesu. There's power in a name. Da ist Kraft im Namen. Do not forget your name. Daniel kannte seinen Namen. And so when we look at the Daniel, wenn wir uns also das Leben von Daniel anschauen, we find that when it came to the Babylonian education, wenn es da um die babylonische Erziehung ging, no open protest. Kein offener Protest. When it came to the change to Babylonian names, wenn es um die, den Wechsel zu babylonischen Namen ging, no open protest. Kein offener Protest. But, aber, when it came to the diet, als es zur Ernährung kam, Daniel said, hat Daniel gesagt, it's time to protest. Jetzt ist die Zeit zu protestieren. Why is it? Warum? That when it came to the name, hat er beim Namen, when it came to the education, und bei der Erziehung, no open protest, nicht offen protestiert. But when it came to Daniel's diet, aber als es um die Ernährung von Daniel ging, Daniel said this one, also jetzt sagt Daniel, I cannot remain silent. Bei dieser Sache kann ich nicht still bleiben. Notice how the Bible spells this out in Daniel 1. Schaut, wie die Bibel das beschreibt in Daniel 1. The Bible says in Daniel chapter 1 and verse 8. Die Bibel sagt in Daniel 1 Vers 8, Daniel aber nahm sich seinem Herzen vor, sich nicht mit der feinen Speise des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Er erbat sich vom obersten Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. It, when it came to the diet, Daniel had to make a stand and say, I will not accept that diet. Als es um die Ernährung ging, hat, hat Daniel einen festen Standpunkt angenommen und gesagt, das werde ich nicht akzeptieren. And as a result of that, und als Resultat davon, it almost brought him into persecution. das hat fast dazu geführt, dass er verfolgt wurde. Because he took his diet that seriously. Weil er seine Ernährung so ernsthaft behandelt hat. You see, brothers and sisters, let me show you something. Liebe Brüder und Schwestern, lasst euch etwas sagen. Go to the book of Exodus, chapter 16. Lasst uns zu 2. Mose 16 gehen. In Exodus the 16th chapter, in 2. Mose 16, we find the first reform that God brought upon the children of Israel. Da finden wir die erste Reform, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte. And I want you to notice this. Und ich möchte, dass ihr das bemerkt. Because this reform was done right before they received God's law from Mount Sinai. Und denn das war kurz bevor diese Reform war kurz bevor das Gesetz am Berg Sinai dem Volk gegeben wurde. Notice what the Bible says as we consider verses 3 and 4 of Exodus 16. In 2. Mose 16, Vers 3 und 4 heißt es, Und die Kinder Israel sprachen zu ihnen, Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und Brot in Fülle zu essen hatten. Denn ihr habt uns in diese Wüste hinausgeführt, um diese ganze Gemeinde verhungern zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, Siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und täglich sammeln, was es braucht, damit ich es prüfe, ob es in meinem Gesetz wandeln wird oder nicht. Now, Nun, God changes their diet before they go to Sinai. Gott ändert ihre Diät, äh, ihre Ernährung, bevor sie nach Sinai gehen. He gets them off of the flesh parts of Egypt and he introduces manna. Und er nimmt jetzt die Fleischtöpfe Ägyptens von ihnen und, intro, und führt jetzt das Manna ein. Now, in the book Councils on Diets and Foods, page 374. Und in dem Buch Councils on Diets and Food. And 370, 374. And 372, 74. Ellen White says the reason God changed their diet, sagt Ellen White, der Grund, warum er die Ernährung geändert hat, was to prepare their minds for what they were to receive at Mount Sinai. War, dass er ihren Verstand vorbereiten konnte für das, was am Berg Sinai passieren sollte. In other words, God understood that in order for them to rightly obey my law, das heißt, Gott hat verstanden, dass das Volk Israel, um wirklich das Gesetz Gottes richtig halten zu können, God says, I must condition their body and prepare their minds for it. Muss ich ihren Körper konditionieren und ihren Verstand vorbereiten. And the first change that God made amongst Israel when they came out of Egypt. Und die erste Veränderung, die Gott vorgenommen hat, inmitten der Israeliten, als sie aus Ägypten herauskamen. God says, get off of the flesh parts of Egypt. Er sagt zu ihnen, lass die Fleischtöpfe Ägyptens beiseite. And he changes their diet. Und er verändert ihre Ernährung. In other words, it was a change of their diet that prepared them to obey God's law. Mit anderen Worten, es war eine Veränderung der Ernährung, so dass sie Gottes Gesetz gehorchen konnten. 
Therefore, now I think we're beginning to understand why Daniel protested against the diet. Wahrscheinlich verstehen wir jetzt, warum Daniel gegen diese Ernährung protestiert hat. If God knew that a certain diet can prepare his people to obey his law, wenn Gott weiß, dass eine bestimmte Ernährung sein Volk vorbereiten kann, dem Gesetz gehorsam zu sein, then that means that the devil knew that if he changes God's people's diet, it will unfit them to follow God's law. Das bedeutet, dass der Satan wusste, wenn er es schaffen kann, die Ernährung des Volkes Gottes wieder zu ändern, dann ist das Volk Gottes unfähig, seinem Gesetz gehorsam zu leisten. And this is why Daniel had to make an open protest und deswegen musste Daniel einen offenen Protest einlegen and say i will not eat from the king's table und er hat gesagt ich werde nicht vom tisch des königs essen go to the book of exodus chapter 5 Lasst uns zu 2. Mose 5 gehen. We're build on this point. Wir werden jetzt auf diesem Punkt etwas aufbauen. I want you to notice what is said in verses 1 and 2 of Exodus 5. In 2. Mose 5 Vers 1 und 2 bemerkt, was hier steht, danach gingen Mose und Aaron hinein und sagten zu dem Pharao so spricht der Herr, der Gott Israels, lass mein Volk ziehen, damit es mir in der Wüste ein Fest hält. Der Pharao antwortete, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herr nicht und ich will Israel auch nicht ziehen lassen. So notice that Moses is telling Pharaoh, let my people go. Ihr bemerkt, dass Mose dem Pharao sagt, lass mein Volk gehen. And Pharaoh responds by saying, who is the Lord? Und Pharao antwortet, wer ist der Herr? And I will not let God's people go. Und ich werde Gottes Volk nicht gehen lassen. Now I wondered in my mind, why would Pharaoh say something so foolish like that? Und ich habe mich gefragt, warum würde Pharao so etwas dummes sagen? That the God of heaven and earth would come to him with his representative. Dass wenn der Gott von Himmel und Erde mit seinem Repräsentanten zu ihm kommt, say let my people go. Und er sagt, lass mein Volk gehen. And he would say, "Who is the Lord?" and not do it. Und er sagt, "Wer ist der Herr?" und er tut es nicht. Now, in my biblical research of trying to find out why Pharaoh said that, und als ich die Bibel untersucht habe, um zu finden, warum der Pharao das gesagt hat, I found at least one reason amongst many. Da fand ich mindestens einen Grund unter vielen anderen, why he said that. Warum er das gesagt hat. Go to the book of Proverbs, chapter 30. Schaut jetzt im Buch Sprüche Kapitel 30. And I want you to notice what it says in verses 7 to 9. Und schaut in Sprüche 30 Vers 7 bis 9. We're dealing with the question why do we need health reform? Und wir fragen uns die ganze Zeit, warum brauchen wir Gesundheitsreform? Notice what the Bible says in Proverbs 30 7 to 9. Schauen wir uns Sprüche 30 Vers 7 bis 9 an. Zweierlei bitte ich mich von dir, das wolltest du mir nicht versagen, ehe ich sterbe. Falschheit und Lügenwort entferne von mir. Armut und Reichtum gib mir nicht. Nähre mich mit dem mir beschiedenen Brot, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne und sage, wer ist der Herr? Dass ich aber auch nicht aus lauter Armut stehle. So did you notice that he says in the conclusion of verse 8, Seht ihr, wie er in der Schlussfolgerung von Vers 8 sagt, feed me with food convenient for me or sufficient for me. Dass er sagt, gib mir das, das mir beschieden oder das für mich ausreichende Brot. Verse 9 says, lest I be full. Vers 9 sagt, dass ich nicht aus Übersättigung. Another way of saying be full. Ein anderes, äh, eine andere Möglichkeit zu sagen Übersättigung oder ich bin voll. Is to be gluttonous or overeat. Also ich habe mich sozusagen überessen und ich bin äh, ein Schlemmer. Did you notice what the Bible says can happen to someone if they overeat? Habt ihr gemerkt, was passiert zu einer Person, die zu viel isst? It says, lest I be full and deny thee. Sie sagt, dass ich nicht aus Übersättigung dich verleugne. And say, who is the Lord? Und sage, wer ist der Herr? The Bible declares that eating and drinking habits Die Bibel sagt also, dass Ess- und Trinkgewohnheiten can affect our minds. unseren Verstand und unser Denken beeinflussen können. To a point that we could actually deny God. Zu einem Punkt, dass wir tatsächlich Gott verleugnen können. And question who he is. Und uns und hinterfragen und verleugnen, And wer what er ist. Gives him a right to rule over my life. Und fra uns fragen, warum er überhaupt ein Recht hat, über mein Leben zu regieren. Brothers and sisters, do you realize what we just saw in the Bible? Brüder und Schwestern, habt ihr realisiert, was wir gerade in der Bibel gesehen haben? Our eating and drinking habits, unsere Trink- und Essgewohnheiten, can literally play a role, können buchstäblich eine Rolle spielen, as to whether we will obey God or not, ob wir Gott gehorchen oder nicht. That's biblical. Das ist 
biblisch. Let me ask you all a question. Lasst mich euch eine Frage stellen. Do you believe that your eating and drinking habits can affect your salvation? Lasst mich eine Frage stellen. Glaubt ihr, dass eure Ess- und Trinkgewohnheiten eure Erlösung beeinflussen können? Now we're all family here, so let's be honest with each other. Ja, wir sind eine ganze Familie hier. Seid uns, lasst uns ganz ehrlich miteinander sein. I know I look a little different from you, but I promise we're family. Ich sah ein bisschen anders aus als ihr, aber ich verspreche euch, wir sind alle eine Familie. And we can all talk honestly and openly with each other. Wir können da ganz ehrlich und offen miteinander reden. Now notice. Do you believe that your eating and drinking habits can affect your salvation? Glaubt ihr also, dass eure Ess- und Trinkgewohnheiten eure Erlösung beeinflussen können? How many of us say yes? Wer von uns sagt ja? All right. Gut. How many of us say no? Wer von uns sagt nein? Okay, good. Good. Very good. How many of us say I have no idea? Wer von uns sagt, ich habe keine Ahnung? Okay, good. good. <laughs> Now, nun, how many of us believe that the practice of iniquity can separate us from god wer von uns glaubt dass die praxis von missetat und von sünde und schuld uns von gott trennen kann how many wer von uns glaubt das all right okay gut is there anybody that thinks that iniquity does not affect their salvation und gibt's jemand der glaubt dass schlechtigkeit und bosheit nicht unsere erlösung beeinflusst anyone irgendjemand okay good gut sehr gut go to isaiah 59 verse 2 schaut uns Lasst uns Jesaja 59, Vers 2 anschauen. Let's notice what the Bible says. Lasst uns anschauen, was die Bibel sagt. Jesaja 59, Vers 2. We are entertaining the question. Wir stellen uns immer noch die Frage. Can my eating and drinking habits affect my salvation? Können meine Trink- und Essgewohnheiten meine Erlösung beeinflussen? Now, Nun, I want you to notice Isaiah 59, 2. Jesaja 59, Vers 2 sagt, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Now, the Bible shows Nun, that iniquity can definitely affect our salvation. Yes? Und die Bibel sagt, dass ähm, Schlechtigkeit, Missetaten definitiv unsere Erlösung beeinflussen können, oder? We all see that. Sehen wir das alle? Good. Good. Now, when we think of Sodom and Gomorrah, wenn wir über Sodom und Gomorrah nachdenken, we think of really bad, nasty things, right? Da denken wir über ziemlich schlechte, böse Dinge nach, oder? I want you to notice the sin or iniquity of Sodom. Ich möchte, dass ihr die Sünde oder die Missetat von Sodom bemerkt. Let's go to Ezekiel 16. Lasst uns Ezekiel 16 aufschlagen. And let's notice what it says in verse 49. Und dort in Vers 49. Now, read that first sentence up to the ja. point. Um, und der erste Satz in Ezekiel 16, Vers 49 sagt, siehe, das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Now notice that the Bible says this is the iniquity of your sister Sodom. Bemerkt, dass die Bibel sagt, dies ist die Sünde deiner Schwester Sodom. Now, whatever comes next in the verse, was also immer jetzt im Vers folgt, is what the Bible calls iniquity. Ist was die Bibel Fullness of bread or too much food or overeating. Speisen Fülle, also zu viel Essen oder Überessen. So wait a minute, does the Bible call overeating an act of iniquity? Also Moment mal, sagt die Bibel, dass zu viel Essen ein Akt der, der Sünde ist? Yes. Eine Missetat, ja. Does iniquity affect your salvation? Und tut Missetat deine, Sünde, deine Erlösung beeinflussen? Yes. Ja. So I ask the question again. Also stelle ich die Frage nochmal. Can your eating and drinking habits affect your salvation? Können deine Ess- und Trinkgewohnheiten deine Erlösung beeinflussen? Amen. Amen. <lacht> Good. Good. Now this is why Daniel protested. Das ist der Grund, warum Daniel protestiert hat. You see, if there's any of us in this room that are more controlled by appetite, wenn hier irgendjemand von uns im Raum ist, der mehr vom Appetit kontrolliert ist, then biblical principle als von biblischen Prinzipien, you may be out of the location of Babylon, dann bist du vielleicht nicht mehr in der, Lo in der Örtlichkeit Babylon, but you're still in the condition of Babylon. Aber dann bist du immer noch in, der in, in dem Zustand Babylons. You drank from the poison punch. 
Du hast vom vergifteten Punsch getrunken. And God wants to sober us up. Und Gott möchte uns ausnüchtern. And now I draw our attention to the screen. Und jetzt möchte ich eure Aufmerksamkeit hier zum, äh, zur Leinwand. You see, I want you to notice something. Ich möchte, dass ihr etwas bemerkt. I want you to take a look at this here. Ich möchte, dass ihr das euch anschaut. And when you look at this, it'll make you laugh. Und wenn ihr das anschaut, werdet ihr, werdet ihr lachen. But I want you to take it seriously. Aber ich möchte, dass ihr es ernst äh, nehmt. We're going to have a little technical difficulty, but by God's grace it'll come up. Uh, wir haben eine kleine technische Schwierigkeit, aber durch Gottes Gnade wird es gleich hier angeworfen werden. Let's go ahead and let's see by God's grace if it'll come up. Durch Gottes Gnade wird es gleich passieren. All right. Nun, ja. Yeah. And the reason this becomes important is because we're yeah. going to notice yeah. again the effect of food. Do you see that? Seht ihr das? Now that looks pretty bad, doesn't it? Das schaut ziemlich schlecht aus, oder? You see, God hates the idea of overeating or gluttony. Schaut, Gott hasst die Idee des zu viel Essens oder der Schlemmerei. Because we just saw from the Bible where it can lead to. Denn wir sahen gerade von der Bibel, wozu es führen kann. It can lead to a denial of God. Es kann dazu führen, Gott zu verleugnen. Because of the way it affects the mind. Nämlich durch die Art und Weise, wie es das Denken beeinflusst. You know, the Bible says, put a knife to thy throat. Die Bibel sagt, setz ein Messer an deine Kehle. If thou be a man given to appetite. Wenn du gierig bist, im, im Englischen, wenn du dem Appetit ergeben bist. God says that when a person is controlled by their belly. Die Bibel sagt, wenn eine Person von ihrem Bauch kontrolliert wird. It is better for them to be dead. Dann ist es besser für sie tot zu sein. That's a serious statement from God. Das ist ein ernstes Zeugnis von Gott. And this is why the Lord wants us to get a control over the appetite. Und deswegen möchte Gott, dass wir eine Kontrolle über unseren Appetit bekommen. Because it's going to assist us from getting out of the condition of Babylon. Denn es wird uns helfen aus dem Zustand Babylons herauszukommen. I want you to notice this as well. Ich möchte, dass ihr das hier auch bemerkt. Medical science, medizinische Wissenschaft has now discovered the effects of overeating. Hat die Wissenschaft jetzt die Resultate von zu viel Essen herausgefunden? Notice what they say. Schaut, was hier steht. It says a new study published online March 28th. Eine neue Studie, die am 28. März online veröffentlicht wurde. It says in a book called Nature's Neuroscience. Und zwar in einer in hier Nature and Neuroscience. They started to test a bunch of rats and had them overeating. Da haben sie eine ganze Reihe von Ratten getestet, die dann zu viel gegessen haben. And they wanted to understand the rats behavior. Und sie wollten das Verhalten der Ratten herausfinden. Look at what they found out. Schaut, was sie herausgefunden haben. It said that it describes these rats indulgent tribulations or beschreibt, challenges. Beschreibt die Schlemmerei von Ratten und die folgenden Probleme. Adding to research literature on how excess food intake in dem zu der Forschungsliteratur hinzugefügt wurde, wie exzessive Nahrungsaufnahme, it says can trigger changes in the brain. Kann Veränderung im Gehirn hervorrufen. Was passiert? It says dopamine disorders in this region of the brain. Dopaminstörung in dieser Region can cause a decline in neurocognitive functions. Können eine Abnahme der neurokognitiven Funktionen, especially memory, attention and problem solving. Insbesondere Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Problemlösung hervorrufen. When you and I overeat, wenn du und ich zu viel essen, it actually can challenge us, dann kann es uns wirklich herausfordern. When it comes to memory, wenn es um er Gedächtnis geht, when it comes to paying attention, wenn es darum geht, aufmerksam zu sein, and also solving problems. Und auch darum Probleme zu lösen. But this is why God always wanted his people und immer sein Volk Battle. Und du machst das, musst das in Just believe it or not. Brüder und Schwestern, glaubt es oder glaubt es nicht? It is a life and death issue. Das ist eine Frage auf Leben 
und Tod. To get control of your appetites. Damit du Kontrolle über deinen Appetit bekommst. I'm not just talking about the dangers of cancer and diabetes. Ich spreche nicht einfach nur von den Gefahren von Krebs oder von Diabetes. I'm talking about a debilitated mind where you can't understand God's will or word. Ich spreche von einem beeinträchtigten Denken, das nicht mehr Gottes Willen und sein Wort verstehen kann. And when you can't understand God's will or word, und wenn du Gottes Willen und sein Wort nicht mehr verstehen kannst, it becomes easy to do what we think is right. Und dann wird es ganz einfach, nur noch das zu tun, was wir glauben, dass es richtig ist. And Proverbs 14, 12 says, und Sprüche 14, Vers 12 sagt, there is a way that seems right unto a man. Da gibt es einen Weg, der dem Menschen ähm, ganz recht scheint. But the end thereof are the ways of death. Aber der Ende davon ist der Tod. And God says to Israel, why will you die? Und Gott spricht zum Volk Israel, warum wollt ihr sterben? Choose life. Wähle das Leben. Let's notice. Lasst uns folgendes bemerken. You see when God made Adam and Eve, als Gott Adam und Eva gemacht hat, you know the story it says that the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Ihr kennt den Text, da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Now man was made from the dust of the ground. Der Mensch war vom Erdboden gemacht worden, vom Staub der Erde. Now I want you to notice this. Bemerkt folgendes Did you know that all the elements from the dust is actually found in man? Wusstet ihr, dass alle Elemente vom Staub auch im Menschen zu finden sind? When you think about magnesium, phosphorus, calcium, potassium and so on, wenn du Magnesium, Phosphor, Kalzium, Kalium und so weiter nachdenkst, all of those things that we have to uh, have in our bodies to live, all die Dinge, die wir in unserem Körper haben, um zu leben, are found right there in the ground. Die sind alle dort im Boden zu finden. Which is where we came from. Denn daher sind wir gekommen. It says therefore we should choose foods that come from a root system. Deswegen sollten wir Essen wählen, das auch aus solchem Wurzelsystem herauskommt. You see the foods that are designed to put those elements that we need in our body, die das Essen, das dazu gemacht ist, um diese Elemente in unseren Körper zu bringen, to cause the mind to function right, damit der Verstand richtig funktionieren kann. They're all in the ground. Die sind alle im Erdboden. Therefore the food that we eat Deswegen muss das Essen, das wir äh, essen, should have a root system, sollte also eine Verwurzelung haben, so it can pull those elements through its roots, so dass diese Elemente durch die Wurzeln da hineinkommen, push it through its stem, und zwar durch den Stamm hindurch oder den and Stängel, and provide you and I the food we need, so dass wir das Essen bekommen, das wir brauchen, so that we can get the benefits, so dass wir dann das Positive davon bekommen können. Very simple. Sehr einfach. You know, Ellen White says. Wisst ihr, was Ellen White sagt? The brain nerves which communicate with the entire system, die Gehirnnerven, die mit dem gesamten System kommunizieren, are the only medium through sind, which heaven can communicate to man, sind das einzige Medium, durch das der Himmel mit dem Menschen kommunizieren and affect his inmost life. und sein Innerstes beeinflussen kann. Therefore, deswegen, it tells us, heißt es hier, whatever disturbs the circulation of the electric currents in the nervous system, was immer die Zirkulation der elektrischen Ströme im Nervensystem stört, lessens the strength of the vital powers, schwächt die Stärke der Lebenskräfte, and the result is a deadening of the sensibilities of the mind. Und das Resultat ist ein Abtöten der Sensibilität in der Gesinnung. And this is why when you and I eat and drink, und deswegen, wenn du und ich wir essen, we need to do it all to the glory of God. Müssen wir es alles zur Herrlichkeit Gottes tun. We need to make sure that it feeds our body what it needs. Wir müssen sicherstellen, dass es unserem Körper das zuführt, was der Körper braucht. That we may have the strength to perform his will, so dass wir die Kraft haben, seinen Willen auch zu tun. And a mind that is clear to understand his will. Und ein Verstand, der klar ist, dann seinen Willen auch zu verstehen. God says, this is why whatever you and I eat. Gott sagt, das ist der Grund, warum, egal was du isst, it should be plant based. deswegen sollte es pflanzen, pflanzlich sein. And then when we eat the plant -based diet, Und wenn wir dann diese pflanzliche Nahrung essen, God says, do not overeat. dann sagt Gott, dann isst aber auch nicht zu viel. Because these are means that can affect the mind, denn das sind dann Dinge, die den Verstand beeinflussen that können, if we are not careful, dass wenn wir nicht Sorg, sorg, äh, dass wir nicht aufpassen, we can deny God. dann können wir sogar Gott verleugnen. Now, Nun, Is the brain and the mind the same thing? Nun sind das Gehirn und der Verstand, also die Gesinnung das gleiche? How many say yes? Wer von euch sagt ja? How many say no? Wer sagt nein? How many of us say I have no idea? Wer sagt ich habe keine Ahnung? All right, good. Sehr gut. Notice. Schaut. 
If you were to look at this from a computer standpoint, wenn man das von einem Computerstandpunkt aus betrachten würde, the brain is like the hard drive, dann ist sozusagen das Gehirn wie die Festplatte. The mind is like the software. Und das Denken und die Gesinnung sind wie die wie das Programm, die Software. Is the hard drive and software the same thing? Sind jetzt Festplatte und Programm das gleiche? No, it is not. Nein, das ist nicht der Fall. Now, nun, if you and I have the best software in the world, wenn du jetzt die beste das beste Programm, die beste Software auf der ganzen Welt hast, If your hard drive is messed up, aber wenn deine Festplatte kaputt ist, will that software do you any good? Wird die Software das Programm dir irgendetwas Gutes bringen? Yes or no? Ja oder nein? No. Nein. That software will be no good to you. Diese Software wird euch überhaupt nichts bringen. So therefore, in order to have a very strong mind, damit wir also eine gute Gesinnung, ein gutes Denken haben, we must have a very strong brain. Deswegen brauchen wir ein gutes und starkes Gehirn. That means whatever you eat and drink going forward from tonight. Das heißt von heute an, was immer du isst und trinkst, you want to know how does this affect my brain nerves. Du möchtest jetzt herausfinden, wie verändert oder wie beeinflusst das meine Gehirnnerven. In fact, look at it this way. Schaut euch das von der Seite an. You know, the Bible tells us that God has placed eternity in the hearts or mind of men. Die Bibel sagt, auch die Ewigkeit hat Gott er ihnen ins Herz gelegt. And the Bible says for as a person thinks in his heart or mind, so is he. Und, denn, und die Bibel sagt auch, denn wie er in seine Seele oder seinem Herz berechnet denkt, so ist er. Now watch this. Schaut euch das an. When we eat food, it gets broken down to blood. Wenn wir das ähm, Essen essen, dann wird es in das Blut hineingebracht. Äh, Then when the blood flows, it is to feed our brain. Und das Blut fließt und füttert unser Gehirn. Our brain is our thoughts. Und unser Gehirn kriegt Then through the grace of God und dann must rise above it. Dann müssen wir dort äh, da drüber stehen. Now, nun, why do we need health reform? Warum brauchen wir Gesundheitsreform? One of the reasons why einer Grund dafür ist, is to avoid premature death. Dass wir einen zu frühen Tod verhindern. I remember I was at a Baptist church. Ich war in einer baptistischen ähm, Gemeinde. And we were teaching them about health reform and the third angel's message. Und dort haben wir sie über Gesundheitsreform und die dreifache Engelsbotschaft ähm, gelehrt. One of the elders came to me. Und einer der ähm, Gemeindeältesten dort kam when, zu mir. When I was finished with the presentation. Und als ich mit der Präsentation zu Ende war. And the elder said, Brother Lemon. Und er sagte zu mir, Bruder Lemon. I appreciate all these things you shared with me about health. Und ich schätze das sehr wert, was du alles mit mir über Gesundheit gesagt hast. But they said, you know what? Aber weißt du was haben sie gesagt? The Bible says, die Bibel sagt, that there's a time to be born, da ist eine Zeit um geboren zu werden, and a time to die, und eine Zeit um zu sterben. And it does not matter what I eat, und es macht keinen, äh, es spielt keine Rolle was ich esse. I'm gonna die when it's my time to die, und ich werde, denn ich werde sterben, wenn ich sterben muss zu meiner so Zeit. So I respectfully disagree. Und ich werde also jetzt ganz respektvoll mit dir nicht übereinstimmen. With all these points you made about health. Mit all diesen Punkten über die Gesundheit, die du gemacht hast. I looked that man in the eyes. Und ich habe diesen Mann in die Augen geschaut. And I said I appreciate that you have a confidence in the Bible. Und ich habe gesagt, ich freue mich, dass du Vertrauen in die Bibel hast. I said since you quoted Ecclesiastes 3, 2, weil du Prediger 3 Vers 2 äh, zitiert hast. There is a time to be born and a time to die. Es gibt eine Zeit geboren zu werden, eine Zeit zu sterben. I said go to Ecclesiastes 7:17. Und jetzt gehen wir mit mir zu Prediger 7, Vers 17. I wonder what Ecclesiastes 7, 17 says. Und ich frage mich einfach, was Prediger 7, Vers 17 sagt. Notice what the Bible says as we turn to Ecclesiastes 7, 17. Und schaut, was die Bibel sagt in Prediger 7, Vers 17. 
It is true that there's a time to be born and a time to die. Es ist wahr, dass die Bibel sagt, es gibt eine Zeit geboren zu werden, eine, Gebeit, eine Zeit zu sterben. But let's notice what Ecclesiastes 7, 17 says. Aber Prediger 7, 17 sagt, sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Did you notice that the Bible says neither be thou foolish? Habt ihr bemerkt, wie Bibel sagt, sei auch nicht töricht? For why would you die before your time? Warum möchtest du vor deiner Zeit sterben? In other words, when we do foolish things. Mit anderen Worten, wenn wir törichte Dinge tun, we can die before our time. Dann können wir vor unserer Zeit sterben. And when we die before our time, und wenn wir vor unserer Zeit sterben, brothers and sisters, that means that we can cause family members. Das bedeutet, dass wir dann Familienangehörigen to go through undue suffering. Um, un, äh, um, unangemessene Leiden zufügen. We can cause church members und wir können dann Gemeindegliedern to go through undue suffering. unangemessene Leiden zufügen. There's a work that God has called us to do. Es gibt ein Werk, zu dem Gott uns gerufen hat. That we may, may not be able to finish it. Und das könnten wir dann nicht äh, durchführen. Und Why? Enden. Warum? Because we did something foolish. Weil wir etwas Törichtes getan haben. And died before our time. Und vor unserer Zeit gestorben sind. You know what's foolish? Wisst ihr, was töricht ist? When God tells us His health standards. Wenn Gott uns seinen Gesundheitsstandard sagt. And then through His grace gives us provision to actually practice those standards. Und dann durch seine Gnade sogar die Möglichkeit gibt, das auszuführen. But just because our bellies growl for what we want. Aber nur weil unser Magen sagt, ah, ich möchte lieber das andere. We give in to it anyhow dann geben wir äh, dem sowieso nach. Even though God has made provision for alternatives. Obwohl Gott sogar für Alternativen gesorgt hat. That's foolish, brothers and sisters. Liebe Brüder und Schwestern, das ist töricht. And we can die before our time. Und wir könnten dann vor der Zeit sterben. Inspiration says, und die Inspiration sagt uns, through appetite Satan controls the mind. Durch den Appetit kontrolliert Satan die Gesinnung. And the whole being. Und das gesamte Wesen. Thousands who might have lived Tausende, die hätten leben können, have passed into the graves, sind als in Grab gegangen, physical, mental and moral wrecks, als physische, mentale und moralische Wracks, because they sacrificed all their powers, weil sie all ihre Kräfte to the indulgence of appetite, dem Fröhnen des Appetits, Appetits geopfert haben. You know when you read Philippians chapter 3 and verse 18, wisst ihr, wenn ihr Philippa 3 Vers 18 liest, the Bible tells us about people whose gods are their bellies. Da sagt uns die spricht die Bibel von Menschen, deren Gott der Bauch ist. There are some people that they do not care what God says. Es gibt einige Leute, die interessiert es gar nicht, was Gott sagt. And they don't care how much science can now confirm what the Bible says. Und es interessiert sie auch nicht, wie viel Wissenschaft heutzutage die Bibel sogar bestätigt. They will not cooperate with God. Sie wollen einfach nicht mit Gott kooperieren. And control their appetite. Und ihren Appetit kontrollieren. And brothers and sisters, I promise you. Und Brüder und Schwestern, ich verspreche euch, If we don't get control over our appetites, wenn wir keine Kontrolle über unseren Appetit bekommen, We will be counted amongst that large class. Dann werden wir uns inmitten dieser großen Gruppe wiederfinden. Who have professed faith in the third angel's message? Die einen Glauben bekannt haben zur dritten Engelsbotschaft. But because they were not sanctified by obedience to the truth. Aber die nicht die nicht geheiligt wurden durch die den Gehorsam zur Wahrheit. They will leave this movement and join Babylon. Dass sie dann und sie werden dann ähm, diese Bewegung verlassen und sich in Babylon einreihen. That comes from Great Controversy page 608. Und das kommt aus dem großen Kampf, Seite 608. So why do we need health reform? Warum brauchen wir ähm, Gesundheitsreform? We also need health reform. Wir brauchen Gesundheitsreform. Because God wants us to win souls to his truth. Denn Gott möchte, dass wir Seelen gewinnen zu seiner Wahrheit. Now, do you believe God wants us to win souls to his truth? Glaubt ihr, Gott möchte, dass wir Seelen gewinnen? Yes. Ja. Did you know that there's something right now that's stopping God from bringing souls into his truth? Wisst ihr, dass es gerade etwas gibt, was Gott daran hindert, dass er Menschen zur Wahrheit bringen kann? Notice this quotation. Lass uns dieses Zitat anschauen. It says the Lord does not now work. Der Herr bringt jetzt nicht to bring many souls into the truth. Nicht viele Seelen in die Wahrheit. You mean we're supposed to work to bring souls in, but the Lord is not working? Du meinst also, wir sollen arbeiten dafür und der Herr arbeitet nicht dafür? Why would God say I am not working to bring many souls into the truth? Warum sagt es hier, der Herr arbeitet nicht dafür, um viele Menschen in die Wahrheit zu bringen? Let's notice the quotation. 
Lasst uns das Zitat weiter anschauen. It says because of the church members who have never been converted. Weil unsere Gemeindeglieder niemals bekehrt wurden. And those who were once converted but have backslidden. Und jene, die bekehrt waren, zurückgefallen sind. Do you know God actually stops people from joining the Seventh Day Adventist Church right now? Wisst ihr, dass Gott momentan Menschen daran hindert, die sieben Tage Adventistische Gemeinde zu ähm, ihr beizutreten? Because of us. Wegen uns. Many of us who are not converted. Viele von uns, die nicht bekehrt sind, as well as many of us who were once converted, but we backslid. Und auch viele von uns, die einmal bekehrt waren, aber wieder zurückgefallen sind. Can you imagine that I could be responsible? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich verantwortlich sein könnte? Because of my stiff neck and stubborn mind. Wegen meinem hartherzigen und ja halsstarrigen Wesen. That God would say. It's too dangerous to bring many into the church right now. Das Gott sagen würde, es ist zu gefährlich jetzt sehr viele in die Gemeinde zu bringen. I do not want that guilt on my head. How about you? Ich möchte diese Schuld nicht auf meinem Kopf. Wie ist es mit dir? It says, es sagt hier, what influence would these unconsecrated members have on new converts? Welchen Einfluss würden diese ungeheiligen Glieder auf die Neubekehrten ausüben? Would they not make of no effect the God-given message which is people ought to bear? Würden sie nicht die gottgegebene Botschaft wirkungslos machen, die er ihnen gegeben hat? Now I wonder what caused so many members to never experience Und ich frage mich, woran liegt es, dass so viele Mitglieder niemals echte Bekehrung erleben? Work to bring many souls into the truth. Mit einem Grund, warum Ellen White sagt, dass der Herr nicht wirkt, um viele jetzt in die Wahrheit zu bringen, is because there were too many members that were unconverted or once converted and have backslidden. Ist, dass viele Glieder unbekehrt sind oder sie waren einmal bekehrt und sind wieder abgefallen. Because they had no control over their eating and drinking habits. Weil sie keine Kontrolle über Ess- und Trinkgewohnheiten hatten. Can you imagine that our eating and drinking habits? Könnt ihr euch vorstellen, dass unsere Ess- und Trinkgewohnheiten can ultimately determine, könnten schlussendlich beeinflussen, how many people actually come to Jesus. Oder, oder ja, ähm, ja, beeinflussen, wie viele Menschen zu Jesus kommen. This is incredible. Das ist unglaublich. Why do we need health reform? Warum brauchen wir Gesundheitsreform? Another reason we need health reform, brothers and sisters, Ein anderer Grund, warum wir Gesundheitsreform brauchen, Brüder und Schwestern, because it helps us prepare for the second coming of Jesus Christ. Denn es hilft uns, uns auf die Wiederkunft Jesu vorzubereiten. We are told, uns wird gesagt, in the preparation of a people for the Lord's second coming, in der Vorbereitung eines Volkes für die Wiederkunft, a great work is to be accomplished through the promulgation of health principles. Des Herrn muss ein großes Werk durch die Verkündigung der Gesundheitsprinzipien getan werden. If we are going to prepare for the second coming of Jesus Christ, wenn wir uns auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten müssen, which is the reason we're not just Seventh Day Sabbath keepers. Das ist der Grund, warum wir nicht nur siebenten Tag Sabbathalter sind, But we are Seventh Day Adventists. sondern wir sind sieben Tag Adventisten. That Adventist tells us we're preparing for the second coming. Dieses Wort Adventist sagt, wir bereiten uns auf die Wiederkunft Jesu vor. And if we're preparing for the second coming of Jesus Christ, und wenn wir uns auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten, then brothers and sisters, it says that we must become efficient. Dann sagt es hier, liebe Brüder und Schwestern, dass wir ähm, vor, äh, effektiv werden müssen in the promulgation of health principles und zwar in der verkündigung der gesundheitsprinzipien you know brothers and sisters wisst ihr liebe brüder und schwestern the final reason i have here der letzte grund den ich hier habe why do we need health reform warum brauchen wir gesundheitsreform you see when jesus comes seht ihr wenn jesus kommt he's coming for people that look just like him dann kommt er für ein volk das genauso aussieht wie er not for people that Kind of look like him, nicht nur für die, die so ungefähr wie er aussehen, but people who can reflect his image perfectly, sondern Menschen, die sein Ebenbild vollkommen widerspiegeln können. I want you to think about this. Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt. We are so privileged to have media. 
Wir sind so privilegiert, Medien zu haben. We have satellites. Wir haben Satelliten. We have all these wonderful forms of technology. Wir haben all diese wunderbaren Formen der Technologie. The three angels messages is going all throughout the world right now. Die drei Engels Botschaft geht um die ganze Welt jetzt gerade. But brothers and sisters, if the three angels messages does not get from your head to your heart. Aber liebe Brüder und Schwestern, wenn die drei Engels Botschaft nicht von unserem Kopf in unser Herz geht, where there's a practical experience in the message. Wenn da keine praktische Erfahrung in der Botschaft ist, Jesus will not come. Dann wird Jesus nicht kommen. You can talk about all the new world order events you want. Ihr könnt über all die neue Weltereignisse äh, reden, wie lange ihr wollt. We can talk about the of the law all we want. Wir können über das Sonntagsgesetz, die Nähe davon reden, so lange wir wollen. But brothers and sisters, until we cooperate with Jesus. Aber liebe Brüder und Schwestern, solange wir nicht mit Jesus kooperieren. And let His will be lived out in our lives. Und wir es ihm erlauben, dass sein Wille in unserem Leben ausgelebt wird. God does not want us to go from being ignorant sinners. Gott möchte nicht, dass wir Un, äh, unwissende Sünder sind, to become intelligent sinners. dass wir dann einfach nur intelligente, wissende Sünder sind. He wants us to become intelligent saints. Er möchte, dass wir intelligente, wissende Heilige sind. Und deswegen müssen wir Jesus haben, der sein Leben in uns auslebt. That we may perfectly reflect that image. Dass wir sein Ebenbild vollkommen widerspiegeln. This is what Jesus is waiting for now. Das ist Darauf wartet Jesus jetzt. But in order for us to stand before God a perfected people, aber damit wir als ein vollkommenes Volk vor Gott stehen können, notice what inspiration says. Schaut euch an, was die Inspiration uns sagt. Why do we need health reform? Warum brauchen wir Gesundheitsreform? Because God demands that the appetite be cleansed. Gott fordert, dass der Appetit gereinigt wird. And that self denial be practiced in regard to those things which are not good. Und dass Selbstverleugnung praktiziert in, wird in Bezug auf Dinge, die nicht gut sind. This is a work that will have to be done. Dies ist ein Werk, das getan werden muss. Before his people can stand before him, a perfected people. Bevor sein Volk vor ihm als ein vollendetes Volk stehen kann. If we do not get a hold of our diets, wenn 